Hello? Hello? Back up. Okay, huh? Thank you. Hi, everyone. This is the first time you meet. If you have a time, I will tell you that I have a lot of time. I have a lot of time. So, I have a lot of time. 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 Now, I have a lot of time. I have a lot of time. I have a lot of time. இந்த விஷயம் தெரியாதனால நானும் ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுனேன் அப்புறம் எல்லாமே கொஞ்சம் நெகட்டிவாக போயிருந்துச்சு ஸோ நான் அடுத்த வாட்டி உங்கள் கிட்ட உங்களை கண்டிப்பாக மீட் பண்ணுன்னு தெரியும் போது ஒரு பாசிட்டிவ் நோட்டில் மீட் பண்ணலான் தான் யோசித்தேன் ஸோ இப்போ ரங்குன் ரொம்ப நல்லா பாசிட்டிவாக போயிட்டு இருந்தது ஸோ இதுதான் கரெக்டான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்களெல்லாம் மீட் பண்ணுன்னு சொல்லி நான் கூப்பிட்ருக்கேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லோரும் இங்கே வந்ததுக்கு அண்ட் என்னோடய கரியரில் வந்து ரங்குன் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக போயிட்டுருக்கு அண்ட் எல்லாமே உங்களோட ரிவ்யூஸ்னால தான் நீங்கள் வந்து இவ்வளோ சப்போர்ட்டிவாக எழுதியிருக்கீங்க ஸோ ஐ வாண்ட் டு சே அ ஹியூஜ் தேங்க்யூ எனக்கு நீங்கள் இவ்வளோ சப்போர்ட்டிவாக இருப்பீங்கன்னு நான் நான் நினச்சி பார்க்கல ஆனால் உங்களால் தான் எனக்கு இப்போது ஒரு நல்ல லைட் கிடைக்குது சத்தியமாக நான் யாரும் இவ்வளோ வருஷம் நிறையா நியூஸ் எல்லாம் என்னை பற்றிலாம் வந்திருந்து அது வந்து எப்படி வந்ததுன்னு எனக்கு தெரியல எனக்கு நான் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் சின்சியராக தான் ஒர்க் பண்ண பார்த்துருக்கேன் எனக்கு வந்து நடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப இஷ்டம் எனக்கு வந்து மணி சார் கூப்பிடும் போது எனக்கு கேமராவுக்கு முன்னாடி மட்டும் நடிக்கிறதுக்கு மட்டும் தான் தெரிஞ்சது அதுதான் நடிப்பேன்னு நினச்சேன் அதுதான் ஒரு ஆக்டரோட பிஸ்னஸ்ன்ட்டு நினச்சேன் ஆனால் இதை சுற்றி பின்னாடி இவ்வளோ விஷயங்கள் நடக்கும்னு எனக்கு தெரியவே இல்லை அண்ட் ஒரு சில நேரம் இந்த மாதிரி நியூஸ் வரும்போது நம்ம வந்து உண்மையை அது அவங்க வந்து லேட்டாக வருதுன்ட்டு ஏதாவது ஒரு நியூஸ் வரும்போது நானும் அதை பற்றி பேசணுன்ட்டு எனக்கு தெரியல நான் வந்து சரி அதை ஏதோ அது யாரோ சொல்லிட்டாங்க அது அது அப்படியே போயிடும்னு நினச்சேன் ஆனால் அது நடக்கல போக போக என்ன ஆச்சு இது கொஞ்சம் சீரியஸான விஷயம் ஆயிடுச்சு நான் ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாம் போய் மீட் பண்ணும்போது அவங்கெல்லாம் சொல்லுவாங்க உன்னெல்லாம் நீ வந்து இப்படி லேட்டாக வரைய ஆட்டிடியூட் காமிச்சுன்னா நம்மலாம் எப்படி பிஸ்னஸ் பண்ண முடியும்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நானும் யோசித்தேன் அப்போது இவ்வளோ சீரியஸாக இந்த விஷயம்லாம் நடந்துருந்து ஸோ இதுக்கு கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு பதில் கொடுத்து தான் ஆகணும்னு சொல்லி தான் இப்படி மீட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் உங்கள் சப்போர்ட்டுக்கு இப்போது ஏதாவது கேள்வி இருந்தாலும் நீங்கள் கேளுங்க நான் ஓப்பனாக பதில் சொல்கிறேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஆனஸ்ட்டாக இருப்பேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் யா சார் அப்படின்னா இல்லை சார் நம்ம இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா லாஸ்ட் மினிட் நம்ம ரங்குனுக்கு ஏதோ ஒரு இன்டர்வியூ வச்சுருந்தாங்க ஸோ டைரக்டர் வந்து கேட்டதுனால தான் நான் அங்கே சீக்கிரமாக ஓடி போய் முடிஞ்ச அளவுக்கு சீக்கிரமாக முடிச்சுட்டு வந்தேன் நம்ம நம்ம வந்து டைரக்டாக வீட்லேருந்து வரல ஆக்சுவலாக ஒர்க்லேருந்து தான் வந்துட்டோம் ஸோ சாரி இஃப் தட் இஸ் அன் இஷ்யூ ஆனால் இதுக்கு மேலேயும் நான் இப்போ ஷூட்டுக்கு போகணும் அது வந்து that uh, short is happening in uh, near vandalur vrt college so idu sikkama mudichittu na kelambunu so one one work la da poiterukom namba vande therinji ipdi illa late a varadilla unmaya da try panniterukom sir ipo vande na ore or padam da ipo shooting panniterken sir oru nal nal patta solren ana adu meeri na oru ivan tandiran hare hare mahadev indrajit ellame shooting mudichirken sir sipai nu onnu vande onnu pending la irukku adu oru 90% பர்சன்ட் முடிஞ்சது அண்ட் ஆப்வியஸ்லி நம்ம கண்ட்ரோல் இல்லாத விஷயங்கள்னால தான் அது கொஞ்சம் நின்று போயிருக்கு பட் இருந்தாலும் ரங்குன் நல்லா பாசிட்டிவாக போகிறனால டைரக்டர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி வி வில் ஸ்டார்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இப்போது ஒரே ஒரு ஷூட்டிங் தான் போயிட்டுருக்கு சார் டென் ஃபிலிம்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அது என்ன லெசன் கற்றுக்கிட்டேன்னா கண்டிப்பாக நம்ம கேமராவுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய விஷயங்கள் அது சுற்றி இருக்குது கண்டிப்பாக நம்ம வந்து ஃபோனை யூஸ்வலாக ஆஃப் பண்ணி வச்சிருவோம் அதனால் நிறைய பேர் என்னை ரீச் பண்ண முடியலன்னு சொல்கிறாங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க அது வந்து ஒரு கெட்ட பழக்கம்னு நினைக்கிறேன் அது கண்டிப்பாக உடச்சிடணும் அது இனிமே கண்டிப்பாக உடச்சிடுவேன் அந்த ப பழக்கத்தை கண்டிப்பாக நான் கன்வி முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் கம்யூனிகேஷனில் தான் இருப்பேன் அது வந்து நம்ம ஷூட்டிங் கேமராவுக்கு முன்னாடி இருக்கும்போது எடுக்க முடியாது பட் மற்றபடி எல்லாமே ஆஸ் மச் எஸ் ஐ கேன் ஐ வில் ஹவ் சார் அப்பா வந்து இது சொல்லணும் ஆக்சுவலாக நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஆனால் நான் வந்து வள அப்பா வந்து வீட்டில் எப்படி வளர்த்தாங்கன்னா அந்த எல்லாமே நம்மளாலே பண்ணணும் நம்ம ஹெல்ப் கேட்க மாட்டோம் இல்லாட்டி கண்டிப்பாக அப்பா இது நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து நான் எனக்காக பேசியிருந்தேன்னா நான் வந்து இவ்வளோ அடிப்பட்டிருக்க மாட்டேன் எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை ஆனால் நான் வந்து தனியாக எல்லாமே பண்ணுறதுனால தான் நம்ம தப்பான டெசிஷன்ஸாகவும் இருக்கலாம் நல்லதான டெசிஷன்ஸாகவும் இருக்கலாம் நானே 
அந்த தப்பு பண்ணிட்டு அதுலேருந்து கற்றுக்கிட்டு இப்போ சரி பட பார்க்குறேன் ஸோ அப்போ வந்து அவ்வளோ சீக்கிரமாக நம்மளை ஹெல்ப் பண்ண மாட்டார் எனக்கா அவர் என்னோட நம்பிக்கை என்னென்னா கௌதம் வந்து நீ எப்படி இது இருந்தாலும் அவருக்கு எப்படி அவரோட அப்பா அந்த டைமில் இல்லையோ அவரே தன்னாக கற்றுக்கிட்டு நிறைய விஷயங்களும் அவரே பர்ஃப் பர்ஃபெக்ட் பண்ணியிருக்காரு அதே மாதிரி நானும் அப்படி வளரணும்னு அவர் ஆசைப்படுறாரு அக்னி நட்சத்திரம் நான் தொடவே மாட்டேன் அது ஒன்று எனக்கு அது வந்து அப்பாவோட ட்ரோஃபி பீஸ்ன்னு சொல்லலாம் அது சத்தியமாக அது நான் சப்போஸிங் ஏதாவது சொதப்பிட்டேன்னா அதில் அது வந்து அப்பாவோட பேரை கெடுத்துரும் அப்புறம் அந்த அந்த ஃபுல் ஜென்ரேஷனோட ட்ரோஃபி பீஸே கெடுத்துரும் ஸோ அது தொடவே கூடாது சப்போஸிங் வேறு மாதிரி ஸ்கிரிப்ட் வந்ததுன்னா அது கண்டிப்பாக அவங்களும் அக்னி நட்சத்திரம் பார்ட் டூன்னு பேர் வைக்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க பட் அது மேக்ஸிமம் அவாய்ட் பண்ணி புதுசாக ஏதாவது பண்ணால் கண்டிப்பாக பண்ணுவாங்க இப்பதான் எனக்கு வந்து சினிமா இப்போ தான் வந்திருக்கேன் சார் என் அப்பாவே அப்பாவோட படமே நான் இப்போ தான் பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன் ஸோ எனக்கு வந்து அப் அதை சுற்றி எவ்வளோ விஷயங்கள்லாம் நடந்திருக்குன்னு எனக்கு சத்தியமாக தெரியாது நான் வந்து போர்டிங் ஸ்கூலில் தான் படித்தவேன் போர்டிங் ஸ்கூலில் வந்து அது பிரிட்டிஷ் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூல் மாதிரி தான் ஸோ அவங்க வந்து படம் கூட்டிகிட்டு போனாங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு இங்கிலீஷ் படத்துக்கு தான் கூட்டிகிட்டு போவாங்க ஸோ இப்போ தான் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப் தாத்தாவே இப்போ வந்து நான் வந்து இண்டஸ்ட்ரிக்ஸ் சேர்ந்து நிறைய பேர் வந்து அவரை பற்றி சொல்கிறதுல தான் நான் தாத்தா யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ இப்போ தான் ஒன் ஒன்னாக பார்க்குறேன் சார் கடல் படம் ரிசல்ட் வந்து நான் வந்து என்ன எஃபெக்ட் பண்ணல சார் எனக்கு கடல் வந்து எனக்கு ஒரு ஒரு வாழ்க்கை கொடுத்தது அது வந்து ஒரு ஒரு புது என்ன சொல்கிறது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தந்தது எனக்கு வந்து நடிப்போட இன்ட்ரெஸ்ட்டை காமிச்சு கொடுத்தது எனக்கு ஒரு நடிகராக ஆகணுன்ற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அதை காமிச்சிது ரங்குனோட ரிசல்ட் தான் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட் டைம் நான் சக்ஸஸ்ஃபுல்னு சொல்லலாம் இப்போ ஒரு பாசிட்டிவ்ல என்னை கொண்டு வந்திருக்கு ஸோ இது கண்டிப்பாக எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருந்தது அந்த படமும் எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருந்தது சார் எனக்கு வந்து அப்பா இஸ் ட்ரூலி அ லெஜண்ட் எனக்கு நான் வந்து ஆப்வியஸ்லி அப்பாவோட படம் அதிகமாக பார்த்தது இல்லை ஆனால் நான் இப்போ வந்ததுலேருந்து எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் எல்லாம் அவர் வந்து சரி எந்த முன்னு பின்ன அந்த மாதிரி ஒர்க் எல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அப்பாவோட ஒர்க் ஆனால் அவர் வந்தார்னா ஒரு ஒன் ஹவர்லேயே எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு போயிடுவார் எல்லாருமே ஹாப்பியாக தான் இருப்பாங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டேலண்ட் வந்து கண்டிப்பாக அவருக்குள்ளே இருந்ததுன்னா எனக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ஒர்க்கை சீக்கிரமாக எல்லாருக்கும் முடிச்சு கொடுக்குற மாதிரி ஒரு ஒரு இது வந்துடணும்னு எனக்கு ஒரு ஆசை அது வேறு அப்பா வந்து ரொம்ப நாலேஜபிள் அவர் வந்து அந்த ஒரு பல்ஸை பிடிச்சிட்டார் எல்லாருக்கும் பிடிக்கிற மாதிரி ஒரு பல்ஸ் அவர் ஸ்க்ரீனில் வந்தார்னா எல்லாருமே சந்தோஷப்படுவாங்க அதை பார்க்குறதுக்கு ஸோ அதெல்லாம் அவர் எப்படி அதை தயார் பண்ணார் அதெல்லாம் நான் கற்றுக்கணும் ஆனால் கண்டிப்பாக அப்பா சொன்ன மாதிரி அவர் வந்து ஒன்றும் அவரோட இன்ஃப்ளூன்ஸ் எல்லாம் என்னை இன்ஜெக்ட் பண்ணாததுனால நானே தானாக கற்றுக்கணும் அதை ஆமாம் சார் நான் பா இப்போ தான் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் காதலிக்க நேரமில் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தேன் இப்போ சார் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஒரு ஸ்கிரிப்டுக்கு ஒரு ஒரு மாதிரி ஒரு எஃபர்ட் போடணும் சார் நடிப்புக்காக அது வந்து ஒரு ஜாலியான படம்னா நான் ரங்குன்னு போட்ட எஃபர்ட்லாம் போட்டேன்னா அது வந்து ஓவராக போயிடும் ஸோ அந்த மீட்ரு கரெக்டாக கேஸ் பண்ணும் அந்த மீட்ரு வந்து ஃபைன் ட்யூன் பண்ணுறதுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு டைரக்டர் தேவை சார் அந்த டைரக்டர் வந்து என்னை கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டு நான் எவ்வளோ கொடுக்கணும் எவ்வளோ கொடுக்கக்கூடாதுன்ட்டு அந்த மீட்ரு அவர் கரெக்
அதே மாதிரி நம்ம சிப்பாய் சரவணன் டேரக்டரும் அதே மாதிரி தான் என்னை மோல்ட் பண்ணியிருந்தார் அதனால தான் அந்த ட்ரெய்லருக்கும் அவ்வளோ பாசிட்டிவான ஒரு வைப் இருந்தது எனக்கு நம்பிக்கை கடல்லையும் அதே மாதிரி தான் ஸோ நான் வந்து ஸ்கிரிப்டை மீறி டைரக்டரும் கரெக்டாக பிளான் பண்ணி பார்த்துட்டேன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு சேஃப்டியாக நான் வளர முடியும் மணி சார் வந்து ஹீஸ் லெஜெண்ட் அது சொல்லவே தேவையில்லை அவர் வந்து எல்லா விஷயமும் அவருக்கு கரெக்டாக தெரியும் என்ன மாதிரி டீம் போடணுன்னு தெரியும் எனக்கு அவர் வந்து ராஜீவ் மேனன் சார்னு போட்டார் ஸோ கேமரா லைட்டிங் எல்லாமே அவங்க ஹேண்டில் பண்ணிப்பாங்க அவர் நம்பிக்கையாக கொடுத்துருவாரு ராஜ்குமார் வந்து புது டைரக்டர் நம்ம அனீஷ் தருண்குமார் கேமராமேனும் புது கேமராமேன் எல்லாமே ஒரு ஒரு விஷயமா பார்த்து பார்த்து பண்ண பண் பண்ண வேண்டியது இருந்து அதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுத்து பட் ராஜ்குமார் வந்து கண்டிப்பாக ஹீ இஸ் கோயிங் ஆன் அ ஹியூஜ் லெவல் அவர் வந்து அவர் அவரோட கெப்பாசிட்டியை பார்த்து நாங்கள் ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆகிருக்கேன் மணிசருக்கு அடுத்தது பெஸ்ட் ஒர்க் பண்ண டைரக்டர் வந்து ராஜ்குமார் தான் சார் எனக்கு ஹிந்தி சுத்தமாக தெரியாது சார் பாம்பேல வந்து எனக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங் பேஸ் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும் ஆனால் அது வந்து நான் சம்பாரிச்ச பேஸ் கிடையாது சார் அது வந்து தாத்தா அப்பா அது அவங்க சம்பாரிச்சது தான் ஸோ நானா கொஞ்சம் நிறைய சக்ஸஸ் பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் அவங்க முன்னாடி போய் தைரியமாக நிற்க முடியும் அவங்க என் ஃபேன்ஸ்ன்னு ஆனால் இருந்தாலும் அவங்க வந்து ஃபேமிலியாக என்னை பார்த்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க இது வந்து என்னை ஹிந்திக்கு புஷ் பண்ணுமா என்னான்னு தெரியாது ஆனால் அவங்க வந்து தமிழை பார்த்து தான் என்னை சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ நான் தமிழ்லேயே இருக்கிறேன் கொஞ்சம் நேரம் சார் நியூ டைரக்டர்ஸ் கமெண்ட் நியூ டைரக்டர்ஸ் வந்து ஒரு சில பேருக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு ஸ்ட்ராங்கான சென்ஸ் இருக்குது சார் இப்போ ராஜ்குமார் சார் வந்து அந்த மாதிரி அவர் நரேஷன் ஸ்டைலே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்தது ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு புது டைரக்டர் கிட்ட போகிறது தப்பே இல்லை எனக்கு அவங்க பேக்ரவுண்டை பார்க்கணும் அவங்க ஒர்க்கை பார்க்கணும் ஸோ நான் ரொம்ப ஓப்பனாக இருக்கேன் புது க புது டைரக்டர் புது ஸ்கிரிப்ட் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஸோ ஐ ஐ திங்க் பழைய டைரக்டர் பண்ணாங்கன்னா அவங்க பயங்கர எக்ஸ்பீரியன்ஸோடு வருவாங்க நம்மளுக்கு நிறைய சொல்லி கொடுப்பாங்க புது டைரக்டர் கூட போனேன்னா நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வளரலான்ட்டு எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை அப்பாவும் அம்மாவும் சேர்ந்து இப்படிதான் என்னை வளர்த்திருக்காங்க ஆக்சுவலா அம்மா வந்து எப்போதுமே எனக்கு ஒரு ஒரு பாசிட்டிவ் ஃபேக்டரி மாதிரி தான் நான் எப்போ டவுன் ஆயிரணும் எப்போ அப்செட் ஆயிரணும் அம்மா கிட்ட போன் பண்ணிட்டேன்னா அவ்வளவுதான் அவங்க வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பூஸ்ட் பண்ணிருவாங்க ஸோ அம்மா வந்து எனக்கு எப்போதுமே ஒரு எனர்ஜி குடிக்கிற கொடுக்கக்கூடியவங்க ஸோ மேம் தட்ஸ் நாட் ட்ரூ மேம் இல்லை ஓப்பனாக சொல்லிடலாம் மேம் எனக்கு கண்டிப்பாக லவ் மேரேஜ் தான் ஆகும் அது கொஞ்சம் டைம் இருக்கு அதெல்லாம் அது நிறைய கேட்டிருக்கேன் சார் ஆனால் அது வந்து என்னென்னா நம்ம வந்து எப்போதுமே கோவட்டில் தான் படிச்சிருக்கோம் எப்போதுமே இந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரிய எக்ஸ்போஜரில் தான் இருக்கோம் ஸோ ஒரு பொண்ணு கிட்ட பழகுறோன்னா அது வந்து ரொமான்ஸ் இல்லை சார் நம்ம வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியாக தான் பார்க்குறோம் பிரியானந்த் வந்து எனக்கு வந்து ஷீ இஸ் மை க்ளோஸஸ்ட் ஃப்ரெண்டு எனக்கு வந்து அவளை வந்து கடலுக்கு முன்னாடியே தெரியும் அவங்க ஃபேமிலி எல்லாம் தெரியும் ஸோ நம்ம அடிக்கடி மீட் பண்ணுவோம் அடிக்கடி காஃபி ஷாப்லலாம் போவோம் இது வந்து எல்லாரும் பார்த்து ரொமான்ஸ் ரொமான்ஸ்ன்றாங்க ஸோ இது இதை தவிர நான் வேற எந்த ஹீரோனை மீட் பண்ணுறதுக்கும் பயப்பட ஆரம்பிச்சிட்டேன் எனக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் ரொமான்ஸ் ரொமான்ஸ்ன்றாங்க ஸோ அது எனக்கு தெரியாது சார் அது வந்து தலையில் எழுதுனது தான் சப்போசிங் நம்ம ரெண்டு பேரும் ஃபியூச்சரில் கல்யாணம் பண்ணோம் அது ஒன்று சப்போசிங் அது இல்லைனா இல்லை அப்படியெல்லாம் இல்லை சார் கிசு கிசு வரும் கிசு கிசு போகிறோம் உண்மை நடக்க தான் போகுது ஸோ அது பார்த்து தான் இருக்கணும் எனக்கு வந்து அது அது எப்படி வந்தாலும் அது லவ் லவ்ன்ற ஒன்று ஒரு விஷயம் வந்துச்சுனாலே போதும் இல்லை சார் ஸோ அவங்க நடிகராக இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஓ அவன் வெளியேந்து வந்தாலும் பரவாயில்ல அது ஒரு சின்சியராக நம்மளை நல்லா பார்த்துட்டாலே போதும் இது எனக்கு புதுசாக இருந்தது ஸோ தேங்க்யூ நீங்கள் எனக்கு அது தாத்தா பற்றி ஏதாவது ஒன்று சொல்லி கொடுத்துருக்கீங்க அப்போ இதே ட்ராக்ல தான் போகும்னு நினைக்கிறேன் 
புரியல சார் சொல்லுங்க எந்த காஷ்மீர் அதெல்லாம் யாரு பாக்குறா சார் இப்பெல்லாம் அதெல்லாம் பாக்குறது இல்லை சார் லவ் வந்துச்சுனாலே போதும் நம்மள நல்லா பாத்துக்கிட்டாலே போதும் ஆனா அது வந்து டைம் இருக்கு நம்ம வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி தாண்டினா அதுக்கப்புறம் கல்யாணம் பண்ணா போதும் ஐ திங்க் இன்னும் ரங்குன் வந்து நிறைய பேருக்கு இன்னும் சிட் ஆகுது இன்னும் இன்னும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரீச் ஆகணும் சார் அதுக்கப்புறம் அவங்க எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க எப்படி அவங்க பிஸ்னஸ் அவங்களாம் நிறைய பேர் வந்து நிறைய பிஸ்னஸை பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் வருவாங்க ஸோ அவங்க ஒன்று டைம் ஆகுது பார்க்கலாம் சார் சத்தியமாக நான் வந்து ஸ்கில்டுன்னு சொல்ல முடியாது எனக்காக நான் என் ட்ராக்கை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் நான் கொஞ்சம் ஒரு சில ரெண்டு பொரு மூணு மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் பட் அது ஒன்று ஒன்றா கற்றுக்கிட்டே வரேன் எது ஆடியன்ஸ் பிடிக்கும் எது ஆடியன்ஸ் பிடிக்கும் நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் பெஸ்ட் அட்வைஸ் வந்து படம் நிறைய பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் நான் இப்போது ஸோ நிறைய தேட்டருக்கே போவேன் நிறைய விஷயங்களாக பார்த்து அமிச்சா எது ஆடியன்ஸ் பிடிக்குது எது ஆடியன்ஸ் பிடிக்காது எனக்கு ஒரு இங்கிலீஷ் படம் பார்த்த பையன் வந்து இங்கே வந்து சர்வை பண்ண முடியாது அது ஒன்று நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ மெதுவாக நிறைய நம்ம ரீஜனல் படங்கள்லாம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஸோ இந்த ட்ராக்லேயே போனேன்னா பாசிட்டிவாக போவேன்னு எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது அது என்னை எஃபெக்ட் பண்ணாது சார் எனக்கு அப்பாவோட ஒர்க் வேறு என்னோட ஒர்க் வேறு அது வந்து ஸ்டார்டிங்லேருந்து அவர் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு தம்பியை வந்து இதில் வர இன்வால்வ் ஆகக்கூடாது இது சம்மந்தப்பட்ட தம்பிக்கும் போகக்கூடாதுன்னு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக சொல்லியிருக்காரு என்னை தம்பின்னு தான் கூப்பிடுவார் அப்பா நான் வந்து ரொம்ப டைம் ஆகும் மேம் சேர்ந்து நடிக்கிறதுக்கு அது ஆடியன்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ தானே நம்ம வந்து பெரிய டைரக்டரோ சின்ன டைரக்டரோ எல்லாருமே நம்ம சக்ஸஸ்க்காக தான் ஒர்க் பண்ணுறோம் அது மட்டும் டைரக்டர் மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஃபுல் டீமே எல்லாருமே ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் எவ்வளோ யாரெல்லாம் எவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் போட்டிருக்கான்ட்டு நான் கண்ணால் பார்த்துருக்கேன் ஸோ அது ஒன்று சக்ஸஸ் ஆகலைனா யாரெல்லாம் கஷ்டப்படுவாங்களான்னு பார்த்துருக்கேன் ஸோ இது வந்து கண்டிப்பாக நம்ம கையில் இல்லை இது எல்லாமே ஆடியன்ஸ் கையில் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு கோகுலத்தில் சீதையில் வந்து அவர் பஸ்ஸில் பஸ்ஸில் வந்து அந்த கிரெடிட் கார்டு கொடுக்க பார்ப்பார்ல அந்த சீன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு சார் எனக்கு வந்து அப்பாவுக்கு வந்து பெஸ்ட் பேர் வந்து நக்மா மேம் தான் ஆக்சுவலி ரேவதி மேம் நக்மா மேம் இவங்க ரெண்டு பேரும் சார் பார்த்த சார் சார் கேஷுவல் ஆக்டிங்கும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஆக்டிங் தான் நான் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட்டாக நடிக்க முடியுமோ நான் பார்க்குறேன் சார் ஸோ என்னோட சாய்ஸஸ் தப்பாக இருந்தாலும் என்னோட நடிப்பில் வந்து எப்போதுமே ஏதாவது ஒன்று டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணிட்டுருக்கேன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும்னு நினைக்கிறேன் நான் ஏதாவது ஒன்று ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் அதுதான் நானும் ஆக்சுவலாக வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கேன் படம்லாம் முடிஞ்சிருச்சு ஷூட்டிங்லாம் முடிஞ்சிது பட் ஆப்வியஸ்லி அதுக்கு பின்னாடி நிறைய விஷயங்கள்லாம் போகுது இந்திரஜித்துக்கு வந்து கிராஃபிக்ஸ்லாம் நிறைய தேவைப்படும் அண்ட் அதே மாதிரி ரங்கூனும் நிறைய வருஷங்களுக்கு அப்புறம் தான் ரிலீஸ் ஆகுது இப்போ ஷூட்டிங் வந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஜனவரி முடித்தோம் அண்ட் அதே மாதிரி சிப்பாயும் இப்போ ஒன்றும் போராடிட்டுருக்காங்க ஸோ நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது பேக்ரவுண்டில் இருக்குது அது வந்து ஆஸ் அன் ஆக்டர் அவ்வளோ நம்மளுக்கு சொல்ல மாட்டாங்க எனக்கு நான் இப்போ தான் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகிருக்கேன் ஒரு பெரிய லெவல் ஆகிட்டனா கண்டிப்பாக என் என்கிட்ட கொண்டு வராங்க நானும் எப்படியாச்சும் இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ண முடியும் ஆனால் நான் அந்த லெவலுக்கு வரல ஒன்றும் ஸோ அது தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் என்னால் அது ஃபுல்லாக பதில் சொல்ல முடியும் தெலு தெலுங்கு இஸ் லைக் ஹிந்தி ஃபேமிலி மேம் எனக்கு மெதுவாக கற்றுக்கிட்டு இல்லை இல்லை அஸ் அன் நாட் பாலிவுட் ஆனால் எனக்கு ஹிந்தி தெரியாது தெலுங்கும் தெரியாது ஆனால் மெதுவாக அது கற்றுக்கிட்டு வந்து மேபி ஐ வில் டூ ஐ டோன்ட் நோ எனக்கு அந்த கெப்பாசிட்டியே இல்லை 
there are a few ஒரு ரெண்டு மூணு வெல் விஷஸ் இருக்காங்க எனக்கு இண்டஸ்ட்ரியில் ஸோ அவங்க கிட்டலாம் கேட்பேன் கண்டிப்பாக அவங்ககிட்ட உட்காந்து நடிப்பை பற்றியும் அவங்க நிறைய அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க ஃபிசிக் பற்றி நிறைய அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க அண்ட் ஆல்சோ வந்து ஒரு கதையில் நீ என்ன பார்க்கணும் என்ன பார்க்கக்கூடாதுன்னு தான் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க என்ன ஃபஸ்ட்டு நான் டிஸ்கஸ் பண்ணவே இல்லை சார் ஆனால் இப்போ வந்து என்னோட டைரக்டர் ராஜ்குமார் இல்லாட்டி பாலாஜி ஆர்ஜே பாலாஜி இவங்க கிட்டலாம் ஃபோன் பண்ணி கேட்பேன் சார் கேட்கவே இல்லை சார் சார் எனக்கு வந்து என் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் வந்து இப்போதுக்கு வந்து தெர் ஆர் த்ரீ பீப்புள் தட் சூட் தட் கேட்டகரி சார் நீங்கள் இண்டஸ்ட்ரி தானே கேட்குறீங்க இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து டெஃபினட்டாக வெல் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய இருக்காங்க அவங்கெல்லாம் ஒருத்தர் ஒருத்தராக சொல்லிட்டேன்னா தப்பாக போயிடும் ஸோ இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து எனக்கு வந்து என் கூ ரங்கூனில் ரெண்டு பேர் நடித்தவங்க டேனியும் லல்லு அண்ட் இவர் ஆர்ஜே பாலாஜி சார் பெஸ்ட் மியூசிக் டைரக்டர் ஐ லைக் கண்டிப்பாக நம்ம ஆர் எச் விக்ரமோ விஷால் சந்திரசேகர் அவங்க கூட தான் அதிகமாக இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் வச்சுருக்கேன் ஸோ தே ஆர் வெரி க்ளோஸ் ரெண்டு மூணு படம் பார்த்துருக்காரு சார் கடல் ஒன்று பார்த்துருக்காரு அண்ட் ஐ திங்க் வைராஜாவை பார்த்துருக்காரு டூ இயர் பெஸ்ட்னு தான் சொல்லியிருக்காரு ஃபஸ்ட்டு அது சத்தியமா நிறையா சொதப்பிட்டேன் அந்த ஃபஸ்ட்டு ஷாட்டில் ஆக்சுவலாக அது அது இங்கே சொல்லாமல் என்னன்னு தெரில பட் மணி சாரோட ஃபஸ்ட் ஷாட் வந்து பைக்கில் போய் அந்த சர்ச்சில் நிற்கணும் அது டைம் இல்லை டைம் இல்லை ஷார்ட் ஷார்ட் ரெடி ஷார்ட் ரெடின்னு சொல்கிறாரு அந்த ஏர்லி மார்னிங் டைம் இல்லாட்டி சூரியன் வந்து ரொம்ப ஹைலாக போயிடுச்சுன்னா லைட் வேறு மாதிரி மாறுன்னு சொல்லி சீக்கிரம் 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 ஓட்டினாரு நான் பயந்துட்டு பைக் ஓட்டிகிட்டு போயிட்டேன் எங்கே நிறுத்தணுன்னே தெரியல அதாவது ரெண்டாவது டேக்கில் வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக முறுக்குனதுனால வீலி அடிச்சிச்சு பின்னாடி இருக்கிற பையன் கத்த ஆரம்பிச்சிட்டான் ஸோ அந்த மாதிரி சொல்லுவேன் அதுக்கப்புறம் சார் வந்து இல்லைடா நீ இப்படி வரணும் இங்கே வந்து நிற்கணும் அதுக்கப்புறம் பைக்கை நிறுத்திட்டு இப்படி போகணும் அப்படின்ட்டு ஒரு ஒரு ஷார்ட்டாக சொல்லிக் கொடுத்தாரு அந்த பயத்தில் எனக்கு ஒன்றுமே புரியல அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ஷார்ட் ஓகே பண்ணும் இதுதான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு கண்டிப்பா